అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ ఐశ్వర్య వడ్డ హబల్స్ నుంచి ముందుగా అందరికీ వరలక్ష్మి వ్రత శుభాకాంక్షలు సో యా ఇవాళ నేను ఎప్పుడు మీ ముందుకి నేను ఏదో ఒక హోమ్ రెమెడీతో కానీ ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూ గురించి వస్తూ ఉంటాను కదా సో ఇవాళ పండుగ రోజు నేను ఏ హెల్త్ ఇష్యూ గురించి నేను డిస్కస్ చేయాలనుకోలేదు సో జనరల్గా మన హెల్త్ ఎలా మనం లాంగ్ లాస్టింగ్గా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు గుడ్ హెల్త్ అనేది మనం ఎలా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను కొన్ని స్టెప్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆయుర్వేదాలో మెన్షన్ చేసినవి సో అందులో ఫస్ట్ త్రీ స్తూన అంటారు అకార్డింగ్ టు చెరక విన్ ఆఫ్ త్రీ స్తూనాస్ ఆఫ్ త్రీ పిల్లర్స్ అంటారు సో వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ పిల్లర్స్ అంటే ఆహార నిద్ర అండ్ బ్రహ్మచర్య అంటాము సో ఆహార ఈజ్ నథింగ్ బట్ అగైన్ డయట్ నిద్ర అంటే స్లీప్ అగైన్ బ్రహ్మచర్య అంటే మనం నడుచుకునే వ్యవహార శైలి సో దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ దీస్ త్రీ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద హెల్త్ సో ఇక్కడ ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మెంటల్ హెల్త్ని అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ని కూడా మనకి ప్రమోట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి సో అగైన్ అందరికీ తెలిసినట్టే డైట్ ఈజ్ అ మెయిన్ థింగ్ అగైన్ మనం ఇంతకుముందు ఇన్ని ఎపిసోడ్స్లో చెప్తూ వచ్చాము సో డైట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డైట్ 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 పత్య పత్యం ఏం ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి హెల్త్ ఫుడ్ సబ్స్టాన్సెస్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఏ టైంలో మనం లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి ఏ టైంలో ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి ఫుడ్ టు ఫుడ్ మీల్ టు మీల్ అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే సో యూజువల్గా త్రీ డే త్రీ పూటగా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డే ఇన్ దిన్ అండ్ రాత్రి అంటాము సో ఆయుర్వేద సేస్ ఫస్ట్ ప్రహరాలు మనం తినేసేయాలి ఏదన్నా కూడా ఫుడ్ డయట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రహర అంటే ద ఫస్ట్ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ ది ఈవినింగ్ సో ఇన్ బిట్వీన్ అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ దట్ కమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రహర సో బిఫోర్ సెవెన్ థర్టీ మనము డిన్నర్ తీసుకోవడం వల్ల హెల్దీ వెయిట్ మెయింటైన్ అవ్వడమే కాకుండా నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మెటమాలిజం కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అండ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అగైన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎయిట్ థర్టీ ఓ నైన్ ఓ క్లాక్ తీసుకున్నారు అంటే గివ్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ అవర్స్ కంపల్సరీ సో చాలామంది ఓవర్ ఈటింగ్ చేసేస్తూ ఉంటారు కదా ఈ ఫెస్టివల్స్లో ఎస్పెషలీ మంచి స్వీట్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాము లేదా మంచి ట్రెడిషనల్ డిషెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో వీ ఇండల్ గిన్ ఓవర్ ఈటింగ్ సో అలా కాకుండా ఇట్ ఈస్ గివ్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ టు మీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీల్ సో దాట్ విల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ మెటబాలిజం వెరీ గుడ్ డైజెషన్ డైజెషన్ కూడా హ్యాంపర్ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు మనం అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనము ఎలాంటి ఫుడ్స్ మార్నింగ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్స్ నైట్ తీసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు సో వన్ సచ్ ఫుడ్ ఈజ్ లైక్ పెరుగు అందరం తీసుకుంటాము పెరుగు చాలా ఇష్టం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్ద వాళ్ళ తప్ప మనం తింటూనే ఉంటాము సమ్మర్స్లో ఎక్కువ తింటూ ఉంటాము అండ్ ఇలాంటి కోల్డ్ సీజన్స్ లైక్ మంచూన్ కానీ వింటర్లో కానీ మనం తప్పు తీసుకుంటూ ఉంటాము చాలామంది ఏం ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే జనరల్ మిస్టేక్ కర్డ్లో మనం చేసేది ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పూట తీసుకోవడంతో పాటు నైట్ కూడా మనం పెరుగు ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాము విచ్ ఈస్ అగైన్ అభిషంది సో పెరుగు నైట్ టైం అలవాటు ఉండేవాళ్ళు మధ్యాహ్నం తీసుకోండి ఒక ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెరుగు దానివల్ల మీకు ప్రోటీన్ మంచి ప్రోబయోటిక్ బీచ్ వెల్ కాకుండా మీకు హెల్తీ ఈజీ టు డైజెషన్ మీకు డైజెషన్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది పెరుగు అనేది బట్ నైట్ టైం ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటున్నారంటే ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సన్సెట్ బికాస్ అది అభిషన్ ఇట్ విల్ బ్లాక్ ద ఛానల్స్ అండ్ దట్ మైట్ బీ అ కాజ్ ఫర్ ది ఒబేసిటీ ఆర్ అదర్ హార్ట్ ఇష్యూస్ అగైన్ సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అండ్ అగైన్ కొంతమంది మిరియాలు రెగ్యులర్గా తీసేసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది దుంపలు ఎక్కువ తీసేసుకుంటూ ఉంటారు సో దిస్ ఈస్ నాట్ దిస్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు టేక్ ఇన్ అ డైలీ యూసేజ్ యూజువల్గా కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎన్ని డోసేజ్లో తీసుకుంటూ ఉండాలి సో అందులో ఒకటి దుంప వంకాయ అండ్ దెన్ గోంగూర అగైన్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ వాత ప్రకోపక అని చెప్తూ ఉంటాము విచ్ అగైన్ హ్యాపర్స్ డైజెషన్ అలాంగ్ విత్ ద స్వీట్ సో మనకి ఆయుర్వేదలో ఒక క్లియర్ కట్ మనకి భోజనాగ్రే సదాపత్యం లవణ అద్రకం భక్షణం అని చెప్పి బ్యూటిఫుల్ స్లోక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట సో వాట్ ఈస్ దాట్ భోజనాగ్రే సదాపత్యం లవణాత్రకం భక్షణం అని ఎందుకు అన్నారు అంటే సో యూజువల్గా అన్నం తినే ముందు ఆర్ల్స్ ఏదైనా మీల్స్ చేసే ముందు మనకి ఏదైనా ఆహారం లోపల తీసుకునే ముందు లవణ అండ్ ఆద్రక అంటే మన సొంటి పొడి కానీ సైంధ లవణం ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ చాలా బాగా అవుతుంది తిన్నది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అగ్ని ప్రకోపక అగ్ని ప్రేరక శక్తి వీటికి ఉంటుంది కాబట్టి సో యూజువల్లీ మన ఆచార్యస్ ఏం చెప్పారంటే ఏ మీల్స్ అయినా తీసుకునే ముందు యూ షుడ్ యాడ్ లవణ అండ్ ఆర్ద్రక మనకి పాతకాలంలో మనకి మొదటి ముద్దులో
విషయాలు చెప్పబడ్డాయి కాబట్టి అవి ఇంకా ముందు ముందు మనం ఇంకా ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము కరెంట్లీ నేను ఈ ఎపిసోడ్ లో మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనుకుంటుంది డైట్ కాన్షియస్ మెయిన్ మెయిన్లీ డైట్ మనం మిస్టేక్స్ నుంచి మిస్టేక్స్ ఏమేమి చేస్తున్నాము అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు పెరుగు గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో అండ్ త్రిఫల త్రిఫల అనేది ఆయుర్వేదిక్ అదొక బ్లైన్ డ్రగ్ అయిపోయింది బ్లైన్ హర్బ్ హర్బ్ అయిపోయింది లైక్ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా మనకు త్రిఫల అంటే నోటెడ్ అయిపోయింది సో త్రిఫల అసలు తీసుకోవచ్చా రెగ్యులర్ గా తీసుకోవచ్చా ఎలాంటి వాళ్ళు తీసుకోవాలి అసలు త్రిఫల ఏ టైమ్ లో తీసుకోవాలి మార్నింగ్ బెస్ట్ బెస్టా లేకపోతే నైట్ బెటర్ అనేది రిపీటెడ్ గా నాకు వస్తున్న క్వశ్చన్స్ ఇది సో అదేంటో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు సో త్రిఫల అనేది యూజువల్ గా అన్ని ప్రకృతిస్ కి వాడడం మనము త్రిఫల దో ఇట్ ఈస్ అ త్రిదోష హర అంటే త్రిదోషాస్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడంతో పాటు దానికి మంచి రెజ్యునేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ అగే మన వృక్ష ప్రాపర్టీస్ అంటే వాత ప్రధాన ప్రకృతి ఉన్న వాళ్ళలో మనం కొంచెం త్రిఫల తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అగేన్ వృక్ష కాబట్టి సో బ్లైండ్ గా మనం అందరం తీసేసుకుంటూ ఉంటాము మంచిది చాలా మంచిది మనకి మోషన్ సరిగా అవుతుంది డైజెషన్ పెరుగుతుంది ఆకలి కూడా చాలా టైం కి వేస్తుంది అని చెప్పి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో డోంట్ డూ దాట్ త్రిఫల ఏ టైప్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వాత ప్రకృతిలో మనం కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి కఫ్ అండ్ పిత్త ప్రకృతిస్ లో మనం యూజువల్ గా మోడరేట్ క్వాలిటీస్ లో తీసుకుంటూ ఉంటాము ద పర్సన్స్ హూ హావ్ రిపీటెడ్ కాన్స్టిపేషన్స్ అంటే వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్వైస్ కంటే తక్కువ మోషన్ కి వెళ్తున్న వాళ్ళు టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ వీక్ కన్నా కూడా తక్కువ వెళ్తున్న వాళ్ళు సో వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వీక్ అని చెప్పొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి త్రిఫల టాబ్లెట్స్ కానీ త్రిఫల విత్ ఘీ ఆర్ త్రిఫల విత్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం మనకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అగే దానికి తగ్గట్టు మీరు ప్రకృతికి తగ్గట్టు మీరు మెడికేషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మంది వాటర్ తాగిస్తూ ఉంటారు వాటర్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ అసలు ఫుడ్ తినేటప్పుడు వాటర్ తాగొచ్చా ఎంత టైం ఎంత టైం తీసుకోవాలి వాటర్ తాగడానికి అండ్ అసలు డ్యూరింగ్ ద మీల్స్ ఆర్ బిఫోర్ ద మీల్స్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ డ్యూరింగ్ ద ఫుడ్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ద మీల్స్ మనం వాటర్ అవాయిడ్ చేయాలి అందరి అంటే యూ గెట్ సమ్ హీకప్స్ ఆర్ ఏదైనా మనకి డ్రై ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు అది గొంతులో ఎక్కువపోయింది అనుకుంటే తప్పించి ఇట్స్ హైలీ కాంట్రా ఇండికేటెడ్ టు టేక్ వాటర్ డ్యూరింగ్ ద మీల్స్ ఎందుకంటే అగైన్ మనకి కఫ ప్రకోపం అయిపోతుంది వాత అగైన్ డామినేట్ అవుతుంది సో డైజెషన్ హ్యాంపర్ అవుతుంది అది మాది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ డ్యూరింగ్ ద మీల్స్ వాటర్ హ్యాస్ టు బి అవాయిడ్ మరి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి వాటర్ అంటే హాఫ్ నాట్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బిఫోర్ మీల్స్ అండ్ హాఫ్ నాట్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ది మీల్స్ సో దట్ అలా తీసుకోవడం వల్ల మీకు డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవడమే కాకుండా కరెక్ట్ టైం కి ఆకలేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది అండి ఇవాళ నేను చెప్పాలనుకున్న టాపిక్ ఐ థింక్ ఒక చిన్న నేను అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చినట్టు కదా ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోవచ్చు ఎలాంటి పదార్థాలు తీసుకోకూడదు అని సో అది ఫాలో అయిపోతూ మనము హెల్త్ ని ఇంకొన్ని ఇయర్స్ మనము ముందుకు పుష్ చేసుకుంటూ హెల్త్ లాంగ్ లైఫ్ ని ప్రమోట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం అని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం